డేర్ ఆస్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ లర్నింగ్ కేవ్ ఇంతకు ముందు నోబుల్ బహుమతులకు సంబంధించి ఒక వీడియో అప్లోడ్ చేశాం ఆ వీడియోలో నోబుల్ బహుమతుల యొక్క హిస్టరీ మరియు రెండు వేల పదిహేడవ సంవత్సరంలో నోబుల్ ప్రైజ్ ఎవరికి ఇచ్చారు అన్న విషయాలు మాత్రమే ఉన్నాయి ఈ వీడియోలో భారతదేశం నుంచి ఈ నోబుల్ ప్రైజ్ తీసుకున్న వ్యక్తుల యొక్క వివరాల గురించి చూడబోతున్నాం మొట్టమొదటిగా రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ పంతొమ్మిది వందల పదమూడవ సంవత్సరంలో లిటరేచర్ విభాగం నందు నోబుల్ ప్రైజ్ తీసుకున్నారు మన భారతదేశంలో కావచ్చు ఆసియా ఖండం నుంచి కావచ్చు ఈ నోబుల్ ప్రైజ్ తీసుకున్న మొట్టమొదటి వ్యక్తి రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ ఇతను గీతాంజలి అనే బుక్ రాశారు అందుకే ఇతనికి నోబుల్ ప్రైజ్ ఇవ్వడం జరిగింది ఈ గీతాంజలి అనే బుక్లో నోటు మూడు గేయాలు ఉన్నాయి చాలా అద్భుతంగా రాశారు సో దీన్ని గుర్తించి నోబుల్ ప్రైజ్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇతను రెండు గీతాలు రాశారు రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ ఆ రెండు గీతాలు ఈరోజు రెండు దేశాల యొక్క జాతీయ గీతాలుగా అమల్లో ఉన్నాయి జనగణమన మన భారతదేశం యొక్క జాతీయ గీతం ఇది రాసింది రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ బంగ్లాదేశ్ యొక్క జాతీయ గీతమైన అమర్ సోనర్ బంగ్లా దీన్ని కూడా రవీంద్రనాథ్ ఠాగూరే రాశారు రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ని అప్పట్లో మన గాంధీజీ గురుదేవ్ అని సంబోధించేవారట ఇవి రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గురించి వివరాలు నెక్స్ట్ సివి రామన్ సర్ చంద్రశేఖర్ వెంకట్ రామన్ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై సంవత్సరంలో ఫిజిక్స్ విభాగంలో నోబుల్ ప్రైజ్ తీసుకోవడం జరిగింది భారతదేశం నుంచి నోబుల్ ప్రైజ్ తీసుకున్న రెండవ వ్యక్తి సివి రామన్ ఇతను రామన్ ఎఫెక్ట్ని కనుగొన్నందుకు ఈ నోబుల్ ప్రైజ్ తీసుకోవడం జరిగింది రామన్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటి సముద్రపు నీళ్లు మనకు స్కై బ్లూ కలర్లో కనిపిస్తాయి ఎందుకు కనిపిస్తాయి సముద్రపు నీళ్ల మీద ఈ సూర్యకిరణాలు పడ్డప్పుడు ఆ కిరణాల్లో ఉన్న వన్ ఆఫ్ ద కలర్ స్కై బ్లూ కలర్ రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి మన కళ్ళకి చేరుతుంది అందుకే ఆ వాటర్ ఆ కలర్లో అలా కనిపిస్తున్నాయి సో ఇక్కడ మనం గమనిస్తే ద్రవాల మీద లైట్ రేస్ పడ్డప్పుడు అవి ఎలా రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయో అనలైజ్ చేయాలి ఈ అనలైజ్ చేయడాన్నే రామన్ ఎఫెక్ట్ అంటారు ఈ రామన్ ఎఫెక్ట్ని కనుగొన్నందుకు ఈ నోబుల్ ప్రైజ్ సర్ సివి రామన్కి ఇవ్వడం జరిగింది ఇది ఎప్పుడు కనుక్కున్నాడు అంటే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిది ఫిబ్రవరి ఇరవై ఎనిమిదవ తేదీ రామన్ ఎఫెక్ట్ని సివి రామన్ కనుగొన్నారు సో ఆ రోజుని అంటే ఫిబ్రవరి ఇరవై ఎనిమిదవ తేదీని మనం జాతీయ విజ్ఞాన దినోత్సవంగా ప్రతి సంవత్సరం జరుపుకుంటాం ఇది సివి రామన్ గురించి నెక్స్ట్ మదర్ తెరీసా మదర్ తెరీసా గారు మనం భారతదేశంలో పుట్టలేదు కానీ మన భారతదేశానికి వచ్చి మన భారతదేశంలోని ప్రజలకు చాలా సేవ చేశారు ఈ కుష్ఠు రోగులు కావచ్చు క్షయవ్యాధి గ్రస్తులు కావచ్చు లేదా హెచ్ఐవి ఉన్నవారిని చేరదీసి హక్కును జరుచుకుని ఆశ్చర్యం కల్పించారు ఈ విధంగా చాలా సేవ చేశారు ప్రజలకి సో దీన్ని గుర్తించి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిదిలో ఈమెకి పీస్ విభాగంలో నోబుల్ ప్రైజ్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇది మదర్ తెరీసా గురించి అమత్య కుమార్ సేన్ ఇతను ఎకనామిక్ సైన్స్ అర్థశాస్త్రంలో పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో నోబుల్ ప్రైజ్ తీసుకోవడం జరిగింది ఇతను ఈ వెల్ఫేర్ ఎకనామిక్స్లో రీసెర్చ్ చేశారు ఇతను ఒక కన్క్లూషన్ చెప్పాడు ఈ కరువు కావచ్చు లేదంటే పేదరికం అనేటివి ఆహార దినుసుల కొరత వల్ల కాదు అంటే ఈ ఆహార దినుసుల కొరత వల్ల ఈ కరువు లేదంటే పేదరికం అనేవి రావు ఆ దేశంలో నిరుద్యోగిత ఎక్కువ ఉండడం వల్ల వాళ్ళకి అవసరమైన వస్తువులను కొనలేని స్తోమత వాళ్ళ దగ్గర ఉండడం వల్ల ఈ కరువు పేదరికం అనేవి ఉన్నాయి అని చెప్పి ప్రూవ్ చేశాడు అనమాట ఇతను రీసెర్చ్ చేసి సో అందుకే ఇతనికి నోబుల్ ప్రైజ్ ఇవ్వడం జరిగింది ఎప్పుడు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదవ సంవత్సరంలో పక్క సంవత్సరంలోనే అంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలోనే భారతదేశం ఇతనికి భారత రత్న అవార్డుని ప్రకటించడం జరిగింది ఇది అమత్య కుమార్ సేన్ గురించి నెక్స్ట్ కైలాష్ సత్యార్థి రెండు వేల పద్నాలుగవ సంవత్సరంలో అంటే రీసెంట్గా పీస్ విభాగంలో ఈ నోబుల్ ప్రైజ్ తీసుకోవడం జరిగింది మదర్ తెరీసా గారి తర్వాత మన భారతదేశం నుంచి ఈ పీస్ విభాగ విభాగంలో నోబుల్ ప్రైజ్ తీసుకున్న రెండవ వ్యక్తి ఈ కైలాష్ సత్యార్థి ఇతను బాలల హక్కుల కోసం ముప్పై ఏళ్ళ పైగా పోరాటం చేస్తున్నారు బానిసత్వంలో నుంచి వాళ్ళని బయటకు తీసుకురావాలని వాళ్ళకి చదువు ఉండాలి చిన్న వయసులోనే వాళ్ళని పనులు పెట్టకూడదు అన్న విషయాల మీద పోరాటం చేస్తున్నారు సో దీన్ని గుర్తించి రెండు వేల పద్నాలుగవ సంవత్సరంలో పీస్ విభాగంలో నోబుల్ ప్రైజ్ ఇతనికి ఇవ్వడం జరిగింది 
వీళ్ళంతా కూడా అంటే ఇప్పటి వరకు మనం చెప్పుకున్న వ్యక్తులందరూ కూడా ఈ నోబెల్ ప్రైజ్ ఇచ్చే సమయానికి మన భారతదేశంలో నివసిస్తున్నారు మన భారతదేశ పౌరసత్వం కలిగి ఉన్నారు కానీ కొంతమంది ఉన్నారు వాళ్ళు భారతదేశంలో పుట్టారు కానీ భారతదేశంలో నివసించినప్పటికీ అంటే వాళ్ళు ఇక్కడ భారతదేశంలో నివసించకపోయినప్పటికీ కొంతమంది నోబెల్ ప్రైజ్ తీసుకున్నారు వాళ్ళ యొక్క వివరాలు కూడా తెలుసుకున్నారు ఎందుకంటే జన్మత వాళ్ళు భారతీయులు కాబట్టి సో ఫస్ట్ వచ్చి హర్గోబింద్ ఖురానా ఇతను పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిదిలో సైకాలజీ లేదంటే మెడిసిన్ విభాగంలో నోబెల్ ప్రైజ్ తీసుకున్నారు ఇతను పాకిస్తాన్లోని పంజాబ్లో అంటే అప్పట్లో మన భారతదేశంలోనే ఉండేది స్వతంత్రం రాకముందు అక్కడ జన్మించాడు అంటే జన్మత ఇతను భారతీయుడే కానీ అమెరికా పౌరసత్వం తీసుకొని అక్కడే నివసిస్తూ నోబెల్ ప్రైజ్ తీసుకోవడం జరిగింది నెక్స్ట్ సుబ్రహ్మణ్యం చంద్రశేఖర్ ఇతను పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడవ సంవత్సరంలో ఫిజిక్స్ విభాగంలో నోబెల్ ప్రైజ్ తీసుకోవడం జరిగింది ఇతను కూడా పాకిస్తాన్లోని లాహోర్లో జన్మించాడు అప్పట్లో ఆ ప్రదేశం మనం భారతదేశంలోనే ఉంది సో ఇతను కూడా జన్మత భారతీయుడే కానీ ఇతను కూడా అమెరికా పౌరసత్వం తీసుకొని అక్కడి నుంచి నోబెల్ ప్రైజ్ తీసుకోవడం జరిగింది వెంకట్రామన్ రామకృష్ణన్ ఇతను తమిళనాడులో జన్మించాడు మన భారతదేశంలో కానీ ఇతను బ్రిటన్ మరియు అమెరికా పౌరసత్వం తీసుకొని అక్కడి నుంచి నోబెల్ ప్రైజ్ తీసుకున్నారు ఎప్పుడు రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఏ విభాగంలో కెమిస్ట్రీ విభాగంలో ఇది వెంకట్రామన్ రామకృష్ణన్ గురించి వీళ్ళందరినీ ఒకేసారి మనం గమనిస్తే అంటే ఎవరు ఏ ఇయర్లో ఏ విభాగంలో నోబెల్ ప్రైజ్ తీసుకున్నారన్న విషయాలు పంతొమ్మిది వందల పదమూడులో మొట్టమొదట మొట్టమొదటిసారిగా రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ లిటరేచర్ విభాగంలో మన భారతదేశం నుంచి నోబెల్ ప్రైజ్ తీసుకోవడం జరిగింది రెండోసారి అంటే రెండవ నోబెల్ ప్రైజ్ భారతదేశం నుంచి సివి రామన్ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై సంవత్సరంలో ఫిజిక్స్ విభాగంలో తీసుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిదిలో హర్గోబింద్ ఖురానా సైకాలజీ లేదా మెడిసిన్ విభాగంలో నోబెల్ ప్రైజ్ తీసుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిదిలో మదర్ తెరీసా పీస్ విభాగంలో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో సుబ్రహ్మణ్యం చంద్రశేఖర్ ఫిజిక్స్ విభాగంలో పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో అమర్త్య కుమార్ సేన్ ఎకనామిక్ సైన్స్ లేదా అర్థశాస్త్రంలో నోబెల్ ప్రైజ్ తీసుకోవడం జరిగింది రెండు వేల తొమ్మిదిలో వెంకట్ వెంకట్రామన్ రామకృష్ణన్ కెమిస్ట్రీ విభాగంలో రీసెంట్గా రెండు వేల పద్నాలుగులో కైలాష్ సత్యార్థి పీస్ విభాగంలో నోబెల్ ప్రైజ్ తీసుకున్నారు సో ఇక్కడ ఇయర్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి నేమ్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏ విభాగంలో వీళ్ళకి నోబెల్ ప్రైజ్ ఇచ్చారన్న విషయాలు ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ప్రతి ఎగ్జామ్లో మనకి ఎస్ఎస్సి కావచ్చు బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్ కావచ్చు గ్రూప్స్ కావచ్చు ఇట్లన్నిటిలో మనకు ఇవి అడుగుతూ ఉంటారు ఏ విభాగంలో ఎవరికి ఎప్పుడు నోబెల్ ప్రైజ్ ఇచ్చారని మన భారతదేశానికి సంబంధించిన వాళ్ళకి సో ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ రెండు విషయాలు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫస్ట్ ఇండియన్ టు విన్ నోబెల్ ప్రైజ్ రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ ఎప్పుడు పంతొమ్మిది వందల పదమూడులో ఏ విభాగంలో లిటరేచర్లో రెండో పాయింట్ ఫస్ట్ ఇండియన్ ఉమెన్ టు విన్ నోబెల్ ప్రైజ్ మదర్ తెరీసా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిదిలో ఏ విభాగంలో పీస్ విభాగంలో సో ఇవి సో ఈ నోబెల్ ప్రైజ్ పార్ట్ టూ అంటే భారతదేశం నుంచి నోబెల్ ప్రైజ్ తీసుకున్న వ్యక్తుల యొక్క వివరాలు ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇప్పటి వరకు పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ నొక్కకపోతే నొక్కి మే అప్లోడ్ చేసే ప్రతి వీడియో యొక్క అలర్ట్స్ పొందండి థ్యాంక్